بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو حضرت سلطان العرفین حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کی ایک ایسی کرامات کے بارے میں بتاؤں گا جس میں انہوں نے اپنی نظر کیمیا ایک سات سال کے بچے پر ڈالی تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو ناظرین ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک بہت سانی پہنچتی رہے ہیں ایک مرتبہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ درویشوں کے ساتھ سیر و سیحت کرتے ہوئے ایک علاقہ سنگھٹ سے گزرے یہاں ایک صاحب حال بزرگ حضرت شیخ اسماعیل قریشی رحمت اللہ علیہ کی سکونیت تھی آپ یہاں حضرت باہو دین ذکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کے پوتے حضرت شیخ رکن الدین ابو الفتح رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ اور حضرت شیخ موسیٰ رحمت اللہ علیہ کی اولاد میں سے تھے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ سنگر سے ہوتے ہوئے جھنگ تشریف لے گئے اور وہاں رات کو ایک مسجد میں قیام کیا اتفاقاً ایک سات سالہ بچہ لال شاہ مسجد میں آیا اور حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے سامنے سے اتفاقاً گزرا آب رحمت اللہ علیہ نے ایک ہی نظر کیمیا اس بچے پر ڈالی تو اپنا سارا کام چھوڑ کر رات بہر حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھا رہا اور آپ نے بار ہاں اس بچے سے کہا کہ تم اپنے گھر جاؤ وہاں تمہارے ماں باپ پریشان ہو رہے ہوں گے لال شاہ نے غم زدہ لہجے میں عرض کیا کہ میرے لیے کوئی پریشان نہ ہوگا اب وہی میرا گھر ہے جہاں آپ رہتے ہیں صبح ہوتے ہی لال شاہ کے رشتہ دار اسے ڈھوکتے ہوئے مسجد میں آ پہنچے مسجد میں پہنچتے ہی انہوں نے دیکھا کہ لال شاہ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں موجود ہے انہوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح لال شاہ کو گھر واپس چلا جائے مگر لال شاہ کسی بھی حالت میں راضی نہ ہوا اور اس نے صاف انکار کر دیا لال شاہ کے عزیز و اقارب نے واپس جا کر لال شاہ کے والد حضر شیخ بردن شاہ رحمت اللہ علیہ کو آگاہ کیا شیخ بردن شاہ رحمت اللہ علیہ شیخ اسماعیل رحمت اللہ علیہ کی اولاد میں سے تھے اس ساری بات سے آگاہ ہو کر وہ اپنے مریدوں اور دوستوں کے ساتھ مسجد میں حاضر ہوئے اور حضر سلطان بہو رحمت اللہ علیہ سے یوں مخاطب ہوئے شیخ اس بچے کو اجازت دے کہ یہ اپنے گھر چلا جائے اس کی ماں ازہد پریشان ہے حضرت سلطان باہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے شیخ یہ بچہ تیری ملکیت نہیں بلکہ حق تعالی نے اس کا فیض اور نصیب میرے سپرد کیا ہے اب تم واپس چلے جاؤ اور لال شاہ کی تربیت اب میں کروں گا شیخ بردن پر حضرت سلطان باہ رحمت اللہ علیہ کا بے حد زیادہ روب تاری ہو گیا اور انہوں نے فوراں ہی دست بز دستہ ہو کر عرض کیا کہ یا شیخ اب لال شاہ آپ ہی کے سکورد ہے اتنا کہا اور شیخ بردن واپس چلے گئے شیخ بردن کا تعلق بزگوں کے خان مادے سے تھا اور ایک امیر کبیر شخص تھے شیخ بردن شاہ نے دو شادیاں کی تھی اور ان کی پہلی بیوی لال شاہ کی ماں تھی جبکہ دوسری بیوی نے بردن شاہ پر اپنا خبزہ جمع لیا تھا جس کی وجہ سے لال شاہ اور ان کی والدہ دونوں گھر کے ایک گوشے میں رہتے تھے جب لال شاہ کی والدہ نے اپنے بیٹے کا حال سنا تو حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ احدیث میں پیغام بہ جا شیخ لال شاہ میرے ایک ہی بیٹا ہے جس کے سہارے میں اپنی زندگی کے دن گزار رہی ہوں اور اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی حاضر ہو کر اپنے بیٹے کے ساتھ رہو حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ وہ ایک پردہ دار خاتون ہے وہ اتمنان سے بے فکر ہو کر گھر کی چار دیواری میں بیٹھی رہے لال شاہ کی والدہ نے دوبارہ اپنے ملازم کو آپ کی خدمت میں بھیجا اور کہلوایا کہ حضور جب آپ کا فیض زیر روحانی عام ہے تو پھر مجھے کیوں اس نعمت سے محروم رکھتے ہو لال شاہ کی غمزدہ والدہ کی یہ درخواست سن کر حضرت سلطان باہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تمہیں ایک دن کے لیے سور مزمل کا ورد ہی کافی ہے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا آپ رحمت اللہ علیہ کا یہ فرمانا تھا کہ لال شاہ کی والدہ بے حال ہو گئی اور اس روز کے بعد ان کی زبان سے سور مزمل کا ورد سبیل جاری رہا اور دنیاوی کاموں سے بے نیاز ہو گئی 
اور دن رات جذب و استغراق کے عالم میں رہنے لگی اور اگر کبھی روٹی پکانے کا خیال آتا تو روٹی توے پر پڑی پڑی جل جاتی تھی کچھ دن قیام کے بعد حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ لال شاہ کو اپنے ہمرا لے کر آگے کی جانب دوانہ ہوئے اور اپنے خادم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ میرا کوزہ میرا مسلح اور میری مسواق لال شاہ کے حوالے کر دو حضرت لال شاہ رحمت اللہ علیہ نے تیس سال تک اپنے مرشد پاک کی خدمت کی اور اس طویل مدت میں آپ کا لباس صرف ایک سیاہ کمبل تھا جس کا آدھا حصہ زمین پر بچھا کر اپنا بستر بنا لیتے تھے اور آدھا حصے کو چادر کے طور پر اوڑ لیتے تھے حضر لال شاہ رحمت اللہ علیہ ہمیشہ ننگے سر اور ننگے پاؤں ہی رہا کرتے تھے بلاخر تیس سال کی ریاضت اور خدمت کے بعد خلافت سے سرفراز ہوئے اور جب آپ سے رخصت ہونے لگے تو آپ سے فرمایا سیدی مجھے اپنی کوئی چیز تبرک کے طور پر آنائت فرمائے حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو کچھ لینا چاہتے ہو وہ لے لو جوابن حضرت لال شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت میں آپ کے کوزے مسلح اور مسواق کا امین رہا ہوں ان میں سے کوئی شیع عنایت کر دیجئے تاکہ منزل فرات میں آپ کی کوئی نشانی میرے پاس ہو حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے اپنی استعمال شدہ مسواق حضرت لال شاہ رحمت اللہ علیہ کو دے دی اور یہ مسواق آج بھی ان کے خاندان میں موجود ہے بقول حضرت شیخ سلطان حامد قادری رحمت اللہ علیہ میں نے ڈیر سو سال بعد اس مسواق کو دیکھا اور میں نے اس مسواق کو تازہ پایا اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ مسواق کو تازہ تازہ نچوڑا گیا ہو اور یہ مسواق پیلو کے درخت کی تھی تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ حافظ